BTV being with you the community channel ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ ജലാംശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ക്ഷാര അമ്ല നിയന്ത്രണം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉൽപാദനം വിസർജ്യങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ രക്തസമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഇടപെടുന്ന കിഡ്നി നട്ടെല്ലിന് ഇരുവശത്തും ഉള്ളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താളപ്പിഴകൾ നമ്മെ തീരാ ദുരിതത്തിലാക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനും സുനിശ്ചിതമായ ദൌത്യമാണ് സൃഷ്ടാവ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അവയവം പണിമുടക്കുകയോ നിർണീതമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം സാധ്യമാവില്ല എന്നാൽ തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയും ആഹാര രീതികളുമൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സന്തുലിതത്വത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നാണ് സമകാലിക പഠനങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക അവയവങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ട ജോലിയുടെ ആറിരട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് പര്യാപ്തമാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മർമ്മപ്രധാനമായ ഇത്തരം അവയവങ്ങളുടെ താളം തെറ്റലുകൾ ചൊറിച്ചിലും നീരും ചർദിയുമൊക്കെയായി പലവുരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ പല ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയൊന്നും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തപ്പെടാതെ പോകുന്നു ഇനി കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് വൃക്കയുടെ പ്രധാന ജോലി രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നിരന്തരം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്ന ഘടകത്തിന്റെ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് രാസപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനിൻ തുടങ്ങിയ മലിന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ നീക്കേണ്ടത് വൃക്കകളുടെ ചുമതലയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ലവണങ്ങളും ജലവുമായുള്ള സമനില സദാ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വൃക്കകളാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയ ലവണങ്ങളുടെ തോത് സന്തുലിതമായി നിർത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആവശ്യമുള്ളവ വൃക്കകൾ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തത് വിസർജിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ജലാംശം ക്രമീകരിക്കലാണ് വൃക്കകളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത്ര എടുക്കും ബാക്കി പുറന്തള്ളും ശരീരത്തിലെ ആസിഡ് ആൽക്കലി എന്നിവയുടെ അളവും ക്രമീകരിക്കലും വൃക്കയാണ് ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിൽ ആസിഡുകൾ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വീര്യം കുറച്ച് പുറത്തു കളയുന്നത് വൃക്കകളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഹോർമോണുകളും വൃക്കകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എറിത്രോപോയറ്റിൻ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഈ ഹോർമോൺ കൂടിയേ തീരൂ വൃക്കകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ല് പല്ല് എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഡി അഥവാ കാൻസിട്രയോൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് വൃക്കയിൽ വെച്ചാണ് ഇനി എന്താണ് വൃക്കരോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ വൃക്കരോഗങ്ങൾ വൃക്കരോഗങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും വൃക്കരോഗങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാറുണ്ട് പ്രമേഹം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം പൊണ്ണത്തടി കൊഴുപ്പിന്റെ അളവിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പാരമ്പര്യമായും വൃക്കരോഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ളവരിലും കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അണുബാധകളും വൃക്കരോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും സാംക്രമിക രോഗങ്ങളായ മലമ്പനി എലിപ്പനി തുടങ്ങിയവയും വൃക്ക തകരാറിന് ഇടയാക്കുന്നു വൃക്കകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ കാലക്രമേണ വൃക്കനാശത്തിന് ഇടയാക്കും ഇനി വൃക്കരോഗത്തിന്റെ സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും പുകച്ചിലുമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ മൂന്നാമത്തേത് മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വൃക്കരോഗത്തിന്റെ സൂചനയാണ് നാലാമത്തേത് കണങ്കാലുകളിൽ വേദനയില്ലാത്ത നീർക്കെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് കൈകളിലും കൺതടങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തേത് വാരിയെല്ലിന് കീഴ്ഭാഗത്തായി പുറം വേദന ഇടുപ്പിലും ചിലപ്പോൾ വേദന വരാം ആറാമത്തെ കാരണം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് വൃക്കരോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനകൾ നിശബ്ദ കൊലയാളിയെ പോലെയാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാൽ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഗുണകരമാവും ഒന്ന് ഡയബറ്റിസ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുക മിക്ക അവസരങ്ങളിലും കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലക്കാണ് പ്രധാ
ഏക രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത് അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഡയറ്റിംഗ് വ്യായാമം ധ്യാനം എന്നിവയിലൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറക്കുന്നത് വഴി ഒരു പരിധിവരെ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കുറക്കുക എന്നതാണ് ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും അത് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല കിഡ്നിയിൽ കല്ലുണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണവുമാകാം മൂന്നാമത്തേത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നതാണ് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ശരീരത്തിലെ ടോക്സിനുകൾ അഥവാ പ്രതിവിഷങ്ങളെ പുറംതള്ളാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അളവ് നിലനിർത്താനും ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനും ശരീരത്തിലെ താപം നിയന്ത്രിക്കാനുമൊക്കെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ദിവസവും എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം നാലാമത്തേത് മൂത്രം തടഞ്ഞുവെക്കാം ാതിരിക്കുക എന്നതാണ് കിഡ്നിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് രക്തം അരിച്ചെടുക്കൽ ഈ പ്രക്രിയക്ക് ശേഷം മൂത്രാശയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും ജലവും വിസർജിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂത്രാശയത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി വരെ മൂത്രം നിറയുമ്പോഴാണ് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് തന്നെ വിസർജിക്കാതിരുന്നാൽ മൂത്രാശയം താങ്ങാനാവുന്നതിലധികം ഭാരം വഹിക്കേണ്ടി വരികയും ഇത് കിഡ്നിയുടെ അരിച്ചെടുക്കൽ പ്രക്രിയക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നിവ ശരീരത്തെ നന്നായി ബാധിക്കും ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കിഡ്നി അടക്കമുള്ള അവയവങ്ങളെ ദോഷകരമായി തന്നെ ബാധിക്കും അതിനാൽ കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമായും മീൻ ധാന്യങ്ങൾ ശതാവരി വെളുത്തുള്ളി അയമോദകം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നല്ലത് ആറാമത്തേത് മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മദ്യപാനം ഹോർമോൺ വ്യവസ്ഥയെ താറുമാറാക്കുകയും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും പുകവലിയും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ താറുമാറാക്കും പുകവലി ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും കിഡ്നി കിഡ്നി രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ കാര്യം ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നതാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾക്ക് പൊണ്ണത്തടിയുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്തോറും കിഡ്നി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയും ഏറി വരുന്നു അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതിയോടൊപ്പം വ്യായാമവും ശീലിക്കുന്നത് അമിത വണ്ണം കുറക്കുകയും അതുവഴി കിഡ്നി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറക്കുകയും ചെയ്യും എട്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ഓരോ മരുന്നും കിഡ്നി വഴി ഫിൽട്രേഷന് പോകും മരുന്ന് അറിവില്ലായ്മയോടെ കഴിക്കുന്നതും അമിത അളവിൽ കഴിക്കുന്നതുമെല്ലാം കിഡ്നിയിൽ ടോക്സിനുകളുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇതും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താറുമാറിലാക്കും ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ആരോഗ്യകരമായ പാനീയങ്ങൾ മാത്രം കുടിക്കുക എന്നതാണ് ജ്യൂസുകൾ ധാരാളം ജലത്തെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും ദഹനപ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കിഡ്നി രോഗമുള്ളവർ ചീര ബീട്രൂട്ട് എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അവയിലടങ്ങിയ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് കിഡ്നിയിൽ കല്ലു വരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എന്നാൽ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ തേങ്ങാവെള്ളം കിഡ്നി രോഗികൾ തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് ചായ കാപ്പി പോലുള്ള പാനീയങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീൻ ശരീരത്തിൽ ഫലിയിടുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാർബണേറ്റ് പാനീയങ്ങളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം ഇനി വൃക്കരോഗം ഉള്ളവരുടെ ആഹാരക്രമം എങ്ങനെയാണ് എന്നുകൂടി പറയുന്നു വൃക്കരോഗികൾ മൂത്രം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് പാലിച്ചിരിക്കണം ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം കുറക്കുക എണ്ണമയമുള്ള ആഹാരം ഒഴിവാക്കുക പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ അഥവാ ചോക്ലേറ്റ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് കരിക്കിൻ വെള്ളം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിതമാക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ള മത്സ്യം എന്നിവ വൃക്കരോഗികൾ നന്നായി കഴിക്കുക ഇതാണ്